Hello everyone, let's start with exercise 8.2 of NCRD example. So in this it says write true or false and justify your answer. So question number 7 is if the length of the shadow of a tower is increasing then the angle of elevation of the sun is also increasing. So first of all we will make a tower. Banayenge. This is my tower. Now in this case it says कि अगर हमारी length of the shadow of tower is increasing, अगर उसकी shadow increase कर रही है, shadow हमारी कहाँ पे होगी on x-axis पे होगी, ऐसे होगी shadow हमारी, तो पहले इतनी थी मान लो, और angle हमारा theta one था, this is sun elevation, इसको बोलते हैं angle of elevation, अब अगर मैं दूर जा रही हूँ और shadow मेरी increase हो गई, पहले इतनी थी, इसको मान लो a1 अब हमारी शैडो हो गई है a2 तो जैसे ही शैडो मेरी a2 हुई है तो वो क्या हो रही है थीटा 2 में कन्वर्ट हो गई थीटा 2 मतलब कोई भी नाम दे दिया एंगल का पहले मैंने थीटा 1 लिया है फॉर शॉर्टर शॉर्टर लेंथ ऑफ द शैडो अगर मैंने शैडो बड़ी कर दी है तो उसके लिए मैंने थीटा 2 मार्क कर दिए वहां पे तो अगर मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप खुद ही देखो कि सन का जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है वो कैसे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो मेरी थीटा की वैल्यू है, थीटा 2, it is lesser than as compared to theta 1, तो इसका मतलब ये जो statement है, वो हमारी क्या होनी चाहिए थी, is also, is decreasing, angle of elevation is decreasing, जब भी कोई चीज दूर जाएगी, अगर shadow लंबी हो रही है हमारी, बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, उसका theta क्या होगा, decrease करेगा, ना कि increase करे� बत, कई बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में कि वो सोचते हैं कि पहले वाला एंगल हमारा छोटा होना चाहिए और पीछे वाला एंगल बड़ा हो रहा है लेकिन स्टीपनेस देखो आप सो थीटा 2 इज लेसर देन थीटा 1 सो आई कैन से हियर दैट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शैडो द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस सो देयरफॉर द दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7